Und wir sehen auch ganz viele Jesus-Nachahmer, wie es aussieht. Das ist nicht lustig. Man, man spottet mich über Religion. Man macht Jesus nicht nach. Ihr hängt da schon zurecht. Gehen wir mal dahin. Vor allem hängen da nur Pulverbanditen, wie es aussieht. Ja, Erstmal in Stellung gehen, ne? Hallo. Keine Bange. Ich werde sie nicht ans Kreuz nageln lassen, wie diese anderen Degenerierten. Es passt mir gut, dass sie vorbeischauen. Ich möchte, dass sie sehen, was mit den Bürgern Niptens geschieht. Sich an jede Einzelheit erinnern. Und dann, wenn sie weiterziehen, dann sollen sie jedem, dem sie begegnen, von der Lektion berichten, die Caesars Legion hier erteilte. Ganz besonders RNK-Truppen. Ich werde tun, was sie verlangen. Was für Lektionen haben sie hier erteilt? Ihre Verbrechen sind unentschuldbar. Das wissen wir nicht. Was für Lektionen? Wo fange ich da an? Dass sie schwach sind und wir stark? Das war ja nichts Neues. Aber das Ausmaß ihrer moralischen Verderbtheit, ihrer Verkommenheit, Nipton ist das perfekte Schulbeispiel. Und was genau ist hier passiert? Nipton war ein verruchter Ort, schlecht und verkommen. Jeder bekam, was er wollte, solange er dafür zahlte. Horden von Verderbten, Pulverbanditen, Männer der Legion wie ich. Den Leuten hier war alles gleich. Es war eine Stadt voller Huren. Für ein Almosen lockte die Stadt alle, die sie beherbergt hatte, in eine Falle. Erst als ich sie zuschnappen ließ, begriff man, dass man mit drin saß. Sie haben alle gefangen genommen? Ja, und ich trieb sie im Zentrum der Stadt zusammen. Dort hielt ich ihnen ihre Sünden vor, vor allem ihr illoyales Verhalten. Ich sagte ihnen, dass bei Illoyalität von Legionären manche bestraft werden und die anderen dabei zusehen. Und dann erklärte ich ihnen die Lotterie. Jeder krampfte die Hand um sein Los und hoffte auf Freiheit. Keiner schritt ein, als seine Liebsten zur Tötung abgeführt wurden. Sie haben, äh, sie haben unschuldige Zivilisten abgeschlachtet. Klingt, als ob sie bekommen hätten, was sie verdient hatten. Ähm, ich bewundere die reine Gerechtigkeit. <lacht> ja, sicher. Ha, unschuldig. Wohl kaum. Feige, das allerdings. Sie waren in der Überzahl und trotzdem versuchten sie nicht ein einziges Mal Widerstand zu leisten. Sie standen da und glotzten nur, während ihre Kameraden einer nach dem anderen abgeschlachtet, gekreuzigt und verbrannt wurden. Sie standen da und jeder hoffte nur, dass er verschont bliebe. Jeder dachte nur an sich selbst. Ist natürlich dumm, sehe ich ein. Ja, ihre Verbrechen sind unentschuldbar. Das sind alle Verbrechen. Wenn sie das als so schlimm empfinden, greifen sie uns doch an. Dann werden sie bald gar nichts mehr empfinden. Das ist ja eine tolle Drohung gewesen. Also da kriege ich richtig Angst. Kann man euch beklauen? Wir haben gute Waffen. Ich werde die am liebsten abschlachten. In meinem privaten Pfeil, den ich halt nebenher spiele, habe ich die auch abgeschlachtet. Und die waren überraschend schwach. Naja, wir setzen mal einen Fuß in die Nippen Hall. Hoffen auf das Beste. Wir sehen, was wir vorfinden. Ich habe einen Knallen gehört. Was geht denn hier ab? Ich habe gedacht, das sind zwei Personen, aber der hat einfach nur eine Frauenschürze an. Ach, das ist eine Frau, das ist aus dem Kerl. Na gut, dann halt so. Pff, voll billig. Abgenutzter Schlüssel. Klingt gut. Hütländer. Wow, wir haben direkt was gefunden. Da haben wir den, Schl äh, da haben wir den Schlüssel also für gebraucht. Ähm, Erste Hilfekasten. Haben wir direkt wieder Medex gefunden. Ist viel wert, Medex, aber ich benutze das halt nicht so oft. Wir könnten mal die ganzen Sunsets des Brothers trinken. Mir wurde nämlich gesagt, dass man dadurch auch die Sternkronkorken bekommt. Und deswegen 
Trinke ich mal ein wenig. Ich höre Hunde. Ich höre viele Hunde. Oh, der kann fliegen. Habt ihr es gesehen? Der konnte fliegen. Der konnte auch fliegen. Also auf den Treppen glitschen die voll rum. Das ist voll mies. Die sehen aus wie Wölfe, die Viecher. Oh, wir haben einen mehr getötet, als ich dachte, dass wir getötet hätten. So, was haben wir hier? In WCs gibt es meistens in Fallout auch erste Hilfekästen. Aber in dem hier anscheinend nicht. Schade. Keine Minen. Ich rechne jetzt überall mit Minen, weil da halt schon eine war. Wow. So, erstmal verkrüppelt das Vieh. Und plündern. Wir ziehen ja erstmal das... Ne, das Fell konnten wir nicht abziehen. Er hatte kein Fell. Aber wir haben ihm das Fleisch abgezogen. Wir haben ihn ausgeweitet, genau. Noch eine Sunset Sessler trinken. Ich hau die jetzt alle nach der Reihe weg. Problem ist, was ich mit Sunset Sesperlas habe, ich hasse den Namen, äh, dass die halt einen Kronkorken hinterlassen. Ich habe keinen Bock. Nein, den Kronkorken meine ich nicht. Eine leere Flasche, soweit ich weiß, hinterlassen. Ich habe keinen Bock, Müll in meinem Inventar zu haben. Das ist die Frage, sind hier noch mehr Köter? Das sieht aus wie so eine Kongresshalle. Uninteressant. Hier ist noch ein Kadaver. Von einem Typen, der aussieht wie der Verkäufer in Fallout 3 in Weaver City. Mit dem ekelhaften Motorradhelm, der ihn einfach nur lächerlich aussehen lässt. Aber die Leute stehen in Fallout. Im Ödland allgemein anscheinend auch sowas. Regionsmischling. Jetzt frage ich mich doch, wie das passiert ist. Wie hat er ihr das Bein abgerissen, obwohl er seinen Kopf verloren hat? Pass auf, wir, wir führen eine Operation durch. Du hast jetzt ein Kopf als Bein. Und du hast jetzt ein Bein als Kopf. Rathaus Versammlungsetage. Ja, was haben wir denn hier? Wahrscheinlich wieder Köters. Ich sehe sie doch schon. Oh, die 10mm Pistole haut richtig krass rein. Also mit der kann man sich anfreunden. Die Gegner jetzt nicht so, aber ich kann mich damit anfreunden. So, und ich sehe langsam ein Platzproblem, ja. Da sind wir ihm auch schon begegnet. Kleidung. Ja, können wir wegwerfen. Dann haben wir auch wieder Platz. In so Räumen bin ich grundsätzlich vorsichtig in Fallout. Wegen sowas, ja. Nicht vorsichtig genug, würde ich sagen. Hat das Erdgeschoss? Ne, da wollte ich nicht hin. Ich will schon hier oben bleiben. Jetzt sind wir ein Krüppel. Ist unangenehm so zu spielen. Aber ich habe keinen Bock das mit einer Arzttasche zu heilen, weil das halt echt teuer ist. Da gehe ich lieber zum Doc. Okay, die hat anscheinend versucht, sich zu wehren, wie es aussieht. Waffen, Kauberrepetierer. Ging anscheinend nicht so gut aus. So, also wir ersetzen mal in den Hotkeys unser Kleinkalibergewehr durch das Kauberrepetierergewehr. Wir müssen ja auch mal upgraden. Stains Büro. Ja, Bürgermeister Stain, von dem haben wir schon Tagebuch gefunden. Sunset das Böller nehmen wir mit. Äh, Korken nehmen wir mit. Hallo. Minen. Keine Minen, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Sehr leicht verschlossen. 
verschlossen, sehr leicht verschlossen. Dann gehen wir zuerst da rein. Das ist wahrscheinlich ein kleiner Nebenraum oder so. Ja, ich bin so gut. Danke. Ich brauche kein Lob. Werkzeugschrank. Ja, Messer. Tolles Werkzeug. Major. Das ist das Major Büro hier. Großes Buch der Wissenschaften, Informatik in Team mal 2, Mentats, Bürgermeister Stains Terminal, durchschnittlich verschlossen. Laserpistole, wow. Stramme Strahler, das gefällt mir. Haarklammern. Also der Typ hat hier echt verdammt viel nützliches Zeug. Ich ahne, dass wir jetzt da drin rumlesen müssen, aber vorher das große Buch der Wissenschaft werden wir uns einverleiben. Wissenschaft um 3 erhöht. Reset der Zentralrechnerverbindung Gefängnisausbruch. Tony war so nett, dieses Terminal zu bauen und für mich einzurichten. Und das für 30 Kronkorken Guthaben bei Rosie. <lacht> Das Leben als Bürgermeister gefällt mir. Gut, dass ich nicht weiter nach Osten gegangen bin. Hier verdiene ich mir eine Menge Kronkorken mit Rosie und Sylvia, an denen die Soldaten aus der Mojave Outpost sehr interessiert sind. Wenn man lange genug in dem Nest herumsteht, vergnügt man sich wohl gerne mit etwas, das wie eine Maurusratte aussieht und auch nicht viel besser riecht. Und die örtlichen Läden treten mir einen Anteil an ihren Verkäufen an die Soldaten ab. Da es meine Mädchen sind, die sie hierher bringen. Ha! Sie sind der Meinung, dass sie gewief gefalscht haben, weil sie mich, weil ich mich mit 15% statt mit 20% zufrieden gegeben habe. Noch ein Jahr in diesem Loch, höchstens zwei und ich kann zurück in den Hub. Vielleicht kann ich dort als Bürgermeister kandidieren. Ha! <lacht> Bürgermeister Joseph B. Stain. Sieht das nicht offiziell aus? Hi Roller. Eine vielversprechende Entwicklung, wenn ich das so sagen darf. Es scheint, dass die Dinge der RNK Justizvollzugsanstalt im Norden komplett aus dem Ruder gelaufen sind und jetzt machen halt laufende Häftlinge die Gegend unsicher. Klingt erstmal nicht so toll, aber gut, das ist meine Wenigkeit, Bürgermeister Joseph B. Stain, äh, ich weiß nicht wofür das steht, ESQ, gibt und ich mit politischen Scharfsinn und zwischenmenschlichen Einfühlsvermögen gesegnet bin. Ich habe die Jims ausgesandt, um Kontakt mit den Gefangenen oder vielmehr der Pulverbande, auf diesen Namen bestehen sie, aufzunehmen und ihnen mitzuteilen. Dass Nipton zu einem Handel bereit ist, als Gastgeschenk gibt es kostenlose Nummern mit den Mädchen.